Marshall presents Hasho powered by Double Massive Act Season 4, co-sponsored by Mamtaz Harbar. Our country is the Rubber Band. Our country is the Grover Ram. Our country is the Participant Ram. And our country is the Aro. Our country is the Aro. Our country is the Majhar Ul Islam. Our country is the Nipun Akhtar. एवं आचेन विश्व नंदितो जादू शिल्पी ज्वेलाइज रॉकेट चारे दिखे अकुन रॉकेट शाइन 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 करे उठे अमादे परफॉर्मर रहा क्यों आठ कते पर बिना क्या नो पेचों ने आगुन जलाई दिले ये भाभी जाए अरे शब्द किचु होते जी पुरुष कार्य जोन ने शे ही पुरुष कार्य होते एक लोक खोटा का वो एक ती पंचनुंची मार्सेल एलईडी टेलीविजन एवं दूसरों पुरस्कार होते हैं पंचा शाजा टका वो एक ती बियाली सिंची मार्सेल एलईडी टेलीविजन एवं तीसरों पुरस्कार पंची शाजा टका वो एक ती बुत्री सिंची मार्सेल एलईडी टेलीविजन एवं शेरा दोषेर बाकी शाद जॉन प्रत्येक पाबे मार्सेलेर पक्के ते जिन्हें चैम्पियन होते हैं एवं जिन्हें प्रथम राना राप होते हैं तीनी मार्सेल एक्टिवेशन प्रोग्राम में अंकुशों ने बार शुरुआत पाबे आज जरा एलिमिनेट हो बे तरा प्रत्येक जन्नो थाक चे मार्सेलर पक्को देखे होम एप्लायंस एवं शुद्रिश्चो क्रिस्ट एबार ता होले की एबार ता होले लड़ाई देख बो एवं प्रथम एवं उन्हीं आस्थें बोरिशाल थे के एक अंतुष्टता माँ तार छोटे बच्चा से लेकर से जिगेश कर लो अच्छा बाबू तुम ही तुम्हारे छोटे भाई चाव ना छोटे बोन चाव बातचीत चली थी बोल लो ना मामूनी आमी आमा छोटे भाइयों चाइना छोटे बोनों चाइना पाल्ले आमा के एक ना छोटे गुरार बच्चा दाव शेदीन जिम्मे की ये देख लाम आमा देर माधा सार या बोरो भूरी निया पाव शक्तो करार बैम कोत्ता से तो आमी माधा सार ताई बुरी ओजो नौका करो जो नो पादू टेरे शक्त को दसी अच्छा बोलूँ तो भीतु विवाहित पुरुष जीवने शॉप से शक्ति चली कास की रागी बोयर गाले मौसा मारा अब्बा आमादेर ये हाशोते तीन दौरों ने सेल में आशे एक जरा जोक्स तोड़ी करने आशे दूसरी ज़ारा शॉप्स में सूप सब थाके एवं मेंटोर दरके से बालोशे जे बुद्धि खाती है जोक्स नहीं आ तीन ज़ारा नीज़राव जाने ना जब जोक्स बोल वो ना उन्हें जोक्स से बाहर टबा जाइ वो एक ता मे साइंसे बोरा एक ता सेलर जिगेश कर लो अच्छा बोलो तो बोर ओज़ोन आयतोन एक लार एको का से किंतु सेले टा किचुकुन गोबीर भाभी चिंता करलो, तार पर मेटर हाथे हाथ रखलो, तार पर तार काजोल कालो चोकती के ताकि ये बोललो, देख एमने मेजर्स खराब, आमी किन्तु फिजिक्स से फेल करती। शाजू भाई, आमार बीए करा शाद जीवन तोरे मिट्टे कैसे? कारण आज के शौकाले एक ता शंघात पत्र देखलाम, बीवाही तो पुरुषे लेखा एक ता 
সংবাদপত্রে লেখা ছিল বিবাহিত পুরুষের জীবনের একমাত্র রেস্টরুম হলো বাথরুম ওইদিন আমি আমার নানারে কইলাম আস্তা নানা তোমাকে সময় দশ বারোটা করে বাঁচতে হয়তো কিভাবে নানা মারে কইল হায়রে কুমড়া বলো আমরা তো আর রাইত জায়গা তো মতো ফেসবুকে সময় নষ্ট করতাম না আমাদের তারেক ভাই অনেক কালো লোক ছিল তো কিছুদিন আগে তারেক ভাই কলেরায় মারা গেছে মারা গিয়ে স্বর্গে চলে গেল স্বর্গে যাওয়ার পরে বিভিন্ন হুরপরিরা এসে তারেক বাড়ি ঘিরে ধরলো একটা সুন্দর হুরপরি তারেক বাড়ি বলল এই তুমি কে তারেক ভাই বলল আমি আমি হলাম টাইটানিকের নায়ক তখন ওই পূর্বরি বলল চুপ মুখ পড়া টাইটানিক জাহাজ জল ডুবে গেছিল আগুনে পড়ে নাই যদি তোর যোগ শুনে কেউ না হাসে তবে একলা হাসরে যদি তোর যোগ শুনে কেউ না হাসে তবে একলা হাসরে জুয়েল ভাই হৃদয় ছোঁয়া যোগ তুমি বলেছ সবচেয়ে ভালো যে জিনিসটা সেটা তোমার ইম্প্রুভমেন্ট ক্রমেই হচ্ছে তুমি সুন্দর গুছিয়ে গুছিয়ে গোটা গোটা যোগ বলেছ এবং পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুমি মাদের ভাইয়ের ব্যাম তারপরে তারেকের সেই টাইটানিক এইসব মিলে তুমি আমরা হেসেওছি আর আমরা সবাই এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছি খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ স্টেজে তুমি বেশ স্বতঃস্ফূর্ত খুব মানে এটা এই মুহূর্তে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখন সবারই মাথায় আছে যে কতজন সামনে যাবে আমার আগের পারফর্মার কি করলো বাট তোমার যেটা ছিল যে তোমার নিজের উপর অসম্ভব কনফিডেন্স ছিল যে আমি যেটা করছি সেটাই ভালো তাই তোমার যোগসগুলো ছিল অসম্ভব চমৎকার যোগস মাঝারুল ইসলাম তোমার হৃদয় প্রসারিত যোগস খুব ভালো ভালো লেগেছে এবং তোমার চেহারার সাথে যে স্নিগ্ধতা সেটার মধ্যে যে কৌতুক প্রিয়তা এনেছ কৌতুক মজাটা এনেছ সেটা বেশ ভালোই লেগেছে গপের নিচে হাসিটা ভালোই লাগছিল এবং তোমার যে এই যে আমার আমার ভুড়ির উপরে তোমার যে রিসার্চটা সেটা তোমার প্রশংসনীয় তার কারণ আমি কিন্তু এই ধরনের ব্যায়ামই করে থাকি আর যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুমি একলা হাসুরে হ্যাঁ এটা এটা সাংঘাতিক এটা সেলফ কনফিডেন্স যে তুমি রবীন্দ্রনাথের গানকে কেউ যদি নাও হাসে তাহলে তুমি একলা একলা হেসে একশো জনের হাসিকে কাবার করবে বলে আমার বিশ্বাস ধন্যবাদ তোমাকে তোমার হৃদয় আমি আজকে জানলাম যে আমরা বাথরুমকে বা টয়লেটকে কিন্তু আমরা রেস্টরুমেই বলি তার পেছনে ইতিহাসটা আমার জানা ছিল না আজকে তুমি যে ইতিহাসটা জানালে সেটা ফ্যান্টাস্টিক সেই বাথরুমে যেই লোকটি বসে আছে তার জন্য বলতে হয় যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে তবে পরাণ খুলে ও তোর মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো खुलना রাজা ঘুমায় আছেন একটা বছর এখন হলো ভোর উঠে পড়ুন রাজা মশাই শুরু সিজন ফোর এ তল্লাটের রাজা আমি কে ডাকলো তাড়াতাড়ি ঘুমটা তুই ভাঙিয়ে দিলি খাবি তু তার বাড়ি আহা রাজা রাগেন কেন এটা খুব বিশ্রী সেই তো কবে শেষ হয়েছে হাস সিজন থ্রি কিরে বোঝা নাকশিট কাছিস 
বন্ধ নাকের অন্ধ একটা বছর দাঁত বাজেনি তাই তো মুখে গন্ধ চিন্তা নাই রাজা মশাই দাঁত নেসবেন ঠেসে শুরু হলো সিজন ফোর উঠবেন আবার হেসে মিথ্যা কথা বলিস না আর চর মারবো ঠাসা লাতি মেরে ফাটিয়ে দেব তোর এই না দুষ নুদুষ না বলবো না এটি কেটে দেবে আগে যিনি রাজা ছিলেন তিনি এখন নাই মার্কেটেতে বেঁচে আন্ডার ওয়ার কোথায় খুঁজে পাই অডিশনে পেল দিয়েছিল শেষে দেবে ক্রেস্ট ঢাক বাজিয়ে দিয়ে পোজা তুই ডাবুর মেশক বেস্ট একটা বছর ঘুমায় আছেন ডাকে নি তো কেউ বছর ঘুরে সাজু খেদাম উঠলো আবার ঘেউ করে আগে ছিলাম জোয়ান রাজা নয়তো এখন বুড়া দশ দশটা ছেলে মেয়ে কেন তাড়াহুড়া দশ দশটা ছেলে মেয়ে নয়তো মোটেও কম বুঝে নিন আপনারা রাজার কত দম দম দেখলি দম দেখলি ওরে নরকের কিট চার চারটা গার্লফ্রেন্ড আমার লাগে নিতে গিট কিরে বোঝা চুপতি কেন কি ভাবছিস ক্ষণে ক্ষণে কাল রাতে বউ মেরেছে হঠাৎ পড়েছে মনে কেন কেন মারল কেন কি করেছো তুমি ভুলে গেছো কি পুরুষ মানুষ সোনার সেও দামি দামি বলে একে একে ছেলে মেয়ে পঞ্চাশ খানা চেয়েছিলাম আর একটা তাই ঝাটা মেরে করেছে মানা অনেক বেশি ছেলে মেয়ে তোর ফোড়া কপাল দুটি সন্তানের বেশি নয় এটা আমার মোরাল ভাবছি আমি রাজা মশাই হাসতে কেন যাবেন এই তল্লাটে দুর্ভিক্ষ আপনি কি আরামে বসে খাবেন ভুল বুঝেছ প্রজা তুমি চ্যাম্পিয়ন হব আমি মার্সেল দেবে এক লাখ টাকা আমার তল্লাটের দুর্ভিক্ষ হবে অস্তগামী ওদের দুজনের পারফরমেন্স দেখতে দেখতে আমি একটু নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছিলাম এই কারণে আমি একটা নাটক করেছিলাম সেই নাটকটি অনেকটা এই ঢঙে ছিল হীরক রাজার দেশে সরবৃত্ত ছন্দে যে নাটকগুলো হয় সেখানে ডায়লগ ছিল এরকম বিশ বছর হবে আজ হতে দেখেছিলাম রূপালি সৈকতে আমার যদি না হয় ভুল নায়ক ছিল বুলবুল নায়িকা কি বিশ্রী না 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 নায়িকা জয়শ্রী খুব চমৎকার পারফরমেন্স এবার যদি আমরা একটু যেহেতু সরবৃত্ত ছন্দে কথা এবং কথা একটা ব্যাপার ছিল আমি মাঝার বাইকের প্রথমে জিজ্ঞেস করতে চাই ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে রাজা এবং প্রজার যে ছন্দময় কথা সত্যি খুব ভালো লাগলো এবং তোমরা এত বড় একটা জোকস ছন্দে ছন্দে বলেছ মনে করে করে ছন্দগুলো দেখিয়ে দিয়েছ সত্যি কথা বলতে কি যে তোমরা যে জোকসের জন্য খাটছ এই ছন্দবদ্ধ কৌতুক তার প্রমাণ ধন্যবাদ তোমাদের দুজন নিপুল ছন্দে কথা বলা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে ছন্দগুলোকে বলতে হবে সেটার সাথে একটা তাল থাকতে হবে সেখানে জোকস থাকতে হবে এবং জোকসের সাথে যেটা তোমরা যে পাঞ্চকুলা দিচ্ছিলে সব কিছু মিলিয়ে তোমাদের এত ভালো মানে আসলে ভালো পারফরমেন্স বললে খুবই কম হবে কারণ এর আগেও আমরা তোমাদের দুজনের পারফরমেন্স দেখলাম সেটাও খুব ভালো ছিল এবং এটা একদম ডিফারেন্ট কিছু ছিল যেটা দেখে অনেক অনেক বেশি ভালো লাগছিল জুয়েল ভাই অসাধারণ এতই অসাধারণ যে আমি প্রতিটি মুহূর্তে নিজে তাল দিয়েছি লয় নিয়েছি এবং আমরা দেখলাম যে তোমাদের রচনা এমনিতেই অসাধারণ বিশেষ করে তোমরা কেমন সুন্দর করে প্রতিটি স্পন্সরের নাম সিরিয়ালি তার গুরুত্ব অনুসারে তোমরা বলে গেছো অদ্ভুত অভিনন্দন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ এবার যিনি একক পারফরমেন্স নিয়ে আসছেন তিনি হচ্ছেন সাবরিনা সরকার শিলা কুড়িগ্রাম থেকে
তাদের মেয়ে না কথা দিয়ে কথা রাখি ফাঁকি দেই না দিস ইজ র বুশ লং ড্রাইভে বেরিয়েছেন হঠাৎ তার গাড়ির নিচে একটি গাধা চাপা পড়ে মারা গেল বুশ ড্রাইভারকে একশো ডলার দিয়ে বলল যাও এটা গাধার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আসো কিছুক্ষণ পর ড্রাইভার হাসতে হাসতে এসে বলল স্যার এই নেন দেড়শো ডলার বুঝতে অবাক দেড়শো ডলার কোথায় পেলে স্যার গাধার মালিক খুশি হয়ে আমারে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছে কেন তুমি তাকে কি বলেছো কিছু না বলেছি আমি বুশের ড্রাইভার গাদাটা মারা গেছে মেয়ে বাবাকে বলছে বাবা তোমার ব্যবসার যে পার্টনার আজ মারা গেল সেই জায়গায় আমার বয়ফ্রেন্ডকে একটা চান্স দেবে তা পারি কিন্তু জায়গাটা খালি আছে কি না এই ব্যাপারে গোরস্থানের লোকদের সাথে কথা বলতে হবে পুলিশের এক ক্যান্টিনে পসা খাবার দিয়েছে বলে এই খাবার কেউ খাচ্ছে না এই দেখে অফিসার বলল এই খাবার যদি এই খাবার যদি নেপোলিয়ানের সৈন্যরা পেত পুরো পৃথিবী জয় করে ফেলত ঠিক বলেছেন স্যার নেপোলিয়ানের সময় খাবারগুলো টাটকাই ছিল সিনেমাতে টান টান উত্তেজনা দর্শক সোজা হয়ে বসে আছেন এমন সময় নায়ক নায়িকার গলে ঠাস করি থাপ্পর দিল হল জুড়ে নিরবতা হঠাৎ নিরবতা ভঙ্গ হলো এক পিচির কণ্ঠস্বরে নায়িকা তোমার মতো পাল্টা থাপ্পর মারল না কেন আম্মু সেদিন আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললাম ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আমার পা দুই জায়গায় ভেঙে গেছে ডাক্তার বললেন ওই দুই জায়গায় আর আপনি যাবেন না ক্লাস ফাইভে থাকতে আমি নিউমোনিয়ার জন্য স্কুল ছাড়তে বাধ্য হই কারণ ওই সময় আমি নিউমোনিয়া বানান পারতাম না মা বান্ধবীদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে এমন সময় পিচি বলে আসে বলল আম্মু আম্মু আমি না তোমার কানে কানে একটা কথা বলবো না বাবা কানে কানে কথা বলা ঠিক না আর আমি কানে কানে কথা বলা পছন্দ করি না না আম্মু কথাটা কানেই বলতে হবে তোমাকে বলছি না কানে কথা বলা আমি পছন্দ করি না যা বলবা জোরেই বলো আম্মু আব্বু বলেছে তোমার এই চাপা মাছ বান্ধবী গুলো যাবে কখন দিস ইজ রক আমি চাই আমার পোশাকগুলো ততটাই টাইট হোক যতটা টাইট হলে সবাই বুঝতে পারে আমি একজন নারী সেই সঙ্গে ততটাই ঢিলে ঢালা হোক যতটা ঢিলে ঢালা হলে সবাই বুঝতে পারে আমি একজন ভদ্র মহিলা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্মুথ কোথাও কোনো হোচট খাওয়া নেই এবং শেষের কথাটি ভারী সুন্দর সেটা হচ্ছে ততটাই টাইট হোক যেন আমার ফ্যামিলিটি বোঝা যায় আমি যে মেয়ে আবার ততটাই ঢিলা হোক যাতে করে আমাকে একজন দেখে বোঝে যে আমি একজন ভদ্র মহিলা চমৎকার নিপুন তোমার জোকসের সাথে অ্যাক্টিং দুটো খুবই ভালো ছিল কারণ আসলে মানে মেয়েদের জন্য মনে হয় যে জোকসটা বলে তারপর হাসানো তারপর একসাথে এগুলি করা একটু মনে হয় ডিফিকাল্ট বাট তুমি সেটা খুব সুন্দর করে করলে এবং করার পর লাস্টে কিন্তু তুমি মেয়েদের উপর একটা কথাও বললে যে কথাটা ছিল তোমার জোকসের থেকে অনেক বেশি চমৎকার নারী জোকস যারা বলে আর কি সেগুলোকে তুমি ছাপিয়ে একেবারে মনে করো সাগরের মতো সাগরের ভেতরে সাঁতার দিয়ে তুমি জোকস বলে যাচ্ছ একের পর এক ধন্যবাদ শিলা তোমাকে ওকে সাবরিনা সরকার শিলা থ্যাংক ইউ প্রেজেন্ট সাশো পাওয়ার বাই ডাবর মেসোয়াক সিজন ফোর কো স্পন্সার বাই মমতাজ হারবাল রাত বারোটার দিকে এক ভদ্রলোক আরেক ভদ্রলোকের বাসায় এসে বলল ওস্তাদ আপনার তবলা জোড়া আমাকে দিবেন বলছে অবশ্যই দেব কেন তুমি বাজাবে বলছে না না আজকে একটু শান্তি করে ঘুমাইতে চাই 
এবারে দ্বৈত পারফরমেন্স নিয়ে আসছেন সৌরভ সরকার সিরাজগঞ্জ এবং নজরুল ইসলাম শামীম নারায়ণগঞ্জ থেকে দণ্ডনীয় <laughs> আমি হলাম চেইন স্মোকার আমি খুব ঘন ঘন সিগারেট খাইতাম আচ্ছা এক বন্ধু আমার আইসা কইলো তুই তো চেইন স্মোকার তারপর তারপর সিগারেট বাদ দিয়ে এখন চেইন খায় কত কি সরে দেখ তুই ও মাই চলে চেইন ও খায় এ ভাই আপনি তো সিগারেটের কথা কই না সিগারেটের কথা মনে করে দিলেন একটা তো খাই দিব ভাই একটা মিনিট এই সিগারেট নাই আগুন নাই আরে সিগারেট খা হলো নাকি দূর ভাই ছিল তো সিগারেট ওই কর্তৃপক্ষ ইডি রেকাইটা দিছে তা বুঝলাম তে মেসটা কই ধর মিয়া সিগারেট আমাদের শরীরের ক্ষতি করে এই পরিবেশের ক্ষতি করে এই জন্য সিগারেট ছেড়ে দেওয়া উচিত আচ্ছা তাই নাকি হ্যাঁ ভাই এই আপনি দাঁড়াইলে দাঁড়ান সিগারেটের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াইতে পারতাম না কারণ আমার বাবার পায়ে ব্যথা ভাই আপনি এরকম কেন গাউরা আপনি সিগারেটটা ছেড়ে দেন আরে ভাই আমি তো সিগারেট ছেড়েই দিছিলাম একদিন আমার বাবাই দেখালে আমি সিগারেট খাইতেছি বাইরে ভাই তারপরে যে কি মারটা ভাই মারছ রে এরপর থেকে শুধু আমি সিগারেটই ছাড়ি নাই কা প্রতি বছর ওই মার খাওয়ার দিনটার আমি তামাক মুক্ত দিবস হিসাবে পালন করি তামাক মুক্ত দিবস ভালো ভালো শুনেন আপনি যদি এত সিগারেট খান তাহলে আপনার ফুসফুস তো ওই তরকারি ধোয়ার চালনার মতো হয়ে যাবে তবুও তো ভালো একটা কিছু রাখার পাত্র তো পাবো তবে ভাই একটা কথা ভাই ওই গতকাল টিভিতে একটা প্রতিবেদন দেখলাম সিগারেটের খারাপ দিক সম্বন্ধে খুব খারাপ সিগারেট খাবো আমাকে ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায় আমাকে খিদা কইমা যায় হায়াত কইমা যায় আবার টাকাও খরচ হয় দেখা খুব বন্ড হইলো যে সিগারেট আসলে খুব খারাপ সাবাস এতক্ষণে নেড়া বেল তলে আসছে তোমরা দুজনে অত্যন্ত পাওয়ারফুল পারফর্মার এবং সে প্রমাণ এবারেও রেখেছ সিগারেট নিয়ে অনেক কথা বলেছ আবার সিগারেট যে আসলে খুবই ভয়ঙ্কর খারাপ সে কথাও বলেছ তবে আমি এটা আমার বাড়তি চাওয়া সেটা হচ্ছে শামীমের যে প্রতিভা দেখেছি সে যে সমস্ত ডিসেবিলিটির অ্যাগেন্স্টে দাঁড়িয়ে সে আজকে এইখানে এসেছে এর আগে দুটো পর্বেই সে প্রথম হয়েছে তো ওই যখন বলেছিল আমার আব্বা এমন মায়ের মারছে বইলা ওর নিজের যে প্রবলেমটা ও বলতে পারতো আমার কোমর ভাঙে গেছে যাই হোক তোমার কোমর ভাঙবে না কোনো দিন কারণ তুমি যেভাবে দাঁড়িয়েছো অনেক শক্ত দাঁড়িয়েছ নিপুল দুজনের পারফরমেন্সই খুব ভালো ছিল কিন্তু শামীম এমন একজন পারফর্মার যাকে আসলে আমরা আসলে অনেকজন এখানে ছিল তার মধ্যে আমি মাঝে মাঝে জুয়েলদার সাথে আলাপ করি যে হ্যাঁ এটা তো ও মানে শামীম আসলে সে যাকে আমরা মনেই রেখে দিয়েছি যাকে ভোলা খুব অসম্ভব ব্যাপার আর সৌরভ পারফরমেন্স ভালো ছিল তোমার এত মুখ কালো করার কিছু নাই যে আমি শুধু স্বামীমের এই প্রশংসা করছি 
দুজনের পারফরম্যান্সের ব্যালেন্স অসম্ভব ভালো ছিল মাজার ভাই তোমাদের তো এখন এস এস প্রোডাকশন হয়ে গেছে সৌরভ শামীম তোমরা কারু চেয়ে কম না হয় কেউ মানে একজন বলছ একটা আবার উত্তর এবার আর একজন দিচ্ছ মানে একেবারে সাওয়াল জবাবের মতো আর কি ধন্যবাদ তোমাদের ওকে ওকে শামীম সৌরভ থ্যাংক ইউ নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার সে ও নদীরে নদীতে জোয়ার ভাটা থাকবে কখন আমি নামবো কখন আমি নামবো না সিদ্ধান্ত আমার Marshall presents Hasho powered by Dabur Mesovac season 4 co-sponsored by Mamtaz Harbar Bagher sharire gondho beshi keno karon bagher bogol chatta ebar 5 number bogol ashben mane she jekhan theke ashben shiti bagher desh pray sundorboner kachakachi bager hat theke aschen amader খাদিজা নুপুর কায়দার বাগের হাট বেকায়দার ফকির হাট ঠেলা ঠেলে রূপসা ঘাট বিনা সাইন বোর্ডে সাইন বোর্ডের হাট সার সংক্ষেপ কি আরে আমার বাড়ি বাগের হাট এক পাগলা গারোদের এক পাগল ছাদে রশি বাইন্দা ঝুলতেছে তো এই দেখা এক ডাক্তার এসে বলতেছে হয় দড়ি বাইন্দা ঝুলতেছিস কেন আমি তো বাল্ব তুই বাল্ব তো জ্বলিস না কেন এখন লোড শেডিং চলতেছে আমাদের খালিদ ভাই হাত কাইটা গার্লফ্রেন্ডের নাম লিখছে তো কিছুক্ষণ পর চিৎকার করে কান্না শুরু করলো তো আমি গিয়ে বললাম ভাই কান্দেন কেন আর বলিস না এই হাত কাইটে গার্লফ্রেন্ডের নাম লিখছি তো নামের বানাডাই বুল হয়ে গেছি এক তেলা পোকা আর এক তেলা পোকারা বলতেছে হে তোর এই অবস্থা কেন তুই তো মরবি মরবি ভাব আর বলিস না ওই গেছিলাম হাসর ক্যাম্পে ওই জায়গার মাইয়াগুলো আমার দেখে এত জোরে চিৎকার করলো যে ভয় পেয়ে হার্ড অ্যাটক হয়ে যাচ্ছিল মিরু ভাই সেদিন স্কুলে গেছে তো সার জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা মিরু বলো তো ছয় কেজি দুধে যদি তিন কেজি পানি মেশানো হয় তাহলে কয় কেজি হয় এইবার মিরু ভাই উত্তর দিল স্যার দুধে পানি মিশালে তো গোয়ালার লাভ খামো খামার হিসেব করে কোনো লাভ আছে আমাদের হাবলু ভাই রে তার বাপ গিয়ে বলতেছে এ হাবলু তোরে না বলছিলাম যে তুই যদি পরীক্ষায় পাস করিস তোর এখন সাইকেল কিনে দেবো তা তুই তো এবারও ফেল করছিস সারা বছর পরে করেছিস কি আব্বা আমি তো সারা বছর সাইকেল চালানো শিখেছি আচ্ছা বলেন তো ছেলেদের ভালো রেজাল্ট করার জন্য অল্প বয়সে বিয়ে করার দরকার কেন কারণ ছেলেরা বাবা মার কথায় না পড়তে বসলেও বউয়ের কথায় ঠিকই বসবে আমাদের তারেক ভাই স্কুলে গেছে তো স্যার বলছে তারেক তোমার আজ পড়া হয়নি তুমি বলো তোমাকে কি শাস্তি দেব স্যার পিছনে বেসের মেয়েটারও পড়া হয়নি আমাকে দুজন রেস্টুরেন্টে আটকে রাখেন আমাদের সাজু ভাই সেদিন তার বউরে গিয়ে বলতেছে জান ইউ আর সো হট এই কথা শুনে সাধুবার বউ সাধুবার গালে দিল এক আমার গায়ে একশো সাইড ডিগ্রি যার আর উনি এসে আগলা পিড়িত দেখাইতে খাদিজা নুপুর অনেক অনেক হাড়ির খবর তুমি জেনে ফেলবা মনে হচ্ছে খাদিজা নুপুর সম্পর্কে জুয়েল ভাই 
নূপুর খুব সুন্দর হয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনো বাধা ছিল না একদম পানির মতো তরল বলেছে আমরা হেসে গেছি নিপুল আচ্ছা নূপুরকে সবচেয়ে বেশি কে উৎসাহিত করছে মানে এই যে তুমি প্রতিদিন এত ভালো ভালো জোকস বলছো নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তোমাকে খুব বলছে যে হ্যাঁ খুব ভালো এই আমি তো জানি যে তোমার মাত্র নতুন বিয়ে হলো এইখানের কেউ না বাইরের কেউ ও দুই জায়গায় আছে নাকি আমি আর যেতে চাই না থাক মানে বেচারা শুধু বিয়ে হলো কয়েকদিন আগে আমি অত দুই জায়গায় যেতে চাই না আমি তো জোকসে আসি খাদিজা তুমি যেইভাবে বললাই যে কোন জায়গার খবর মানে এই যে তোমার ইনস্ট্যান্ট তুমি যেভাবে কথা বলো এটাই হলো জোকস মানে তোমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক ভালো এবং জোকসগুলো সবগুলি অনেক 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 বেশি ভালো ছিল মাঝার ভাই তোমার যে জোকসের স্পিড তাতে মনে হচ্ছে তুমি সেই তোমার প্রেম ভালোবাসা থেকে নিয়ে যে উৎসাহিত হয়েছ সেই গতিটা কিন্তু আমি জোকসের মধ্যে পেলাম তোমাকে ধন্যবাদ বিয়ের পরপরই যখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল থাকে প্রাণ খুলে হাসে সবাই তখন বলে যে ওয়াও কি চমৎকার ওরা বিয়ে করেছে কি আনন্দে আসছে সেই জন্য তারা হাসছে কিন্তু বিয়ের দশ বছর পর যখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ হাসে তখন সবাই কি বলে তুমি সবাই তো আশ্চর্য হয় হাসছে কেন তবে তুমি যে জোকসটি বলেছিলে না যে ছেলেরা ভালো রেজাল্ট করবে বিয়ের পর কারণ অন্তত বউয়ের কথা শুনবে সেটার প্রমাণ কিন্তু সে নিজেই দিয়েছে থ্যাংক ইউ অনুপুর এইরকম একটি হাসো অনুষ্ঠানে জুয়েল ভাই এই রকম একটি হাসো অনুষ্ঠানে আমাদের এই হাসো রিয়েলিটি শোতে যদি আমাদের প্রডিউসার হাসান ভাই না থাকতেন যদি প্রডিউসার হাসান ভাই আমাদেরকে অ্যাকশন কাট না বলতেন যদি আমাদের প্রডিউসার হাসান ভাই এই গ্রোমারদের সাথে এসে না দাঁড়াতেন যদি আমাদের প্রডিউসার হাসান ভাই এই পার্টিসিপেন্টদের পাশে এসে না দাঁড়াতেন রাবার ব্যান্ডের পাশে এসে না দাঁড়াতেন আপনাদের পাশে এসে না দাঁড়াতেন সর্বোপরি এই অনুষ্ঠানের পাশে এসে না দাঁড়াতেন এমনকি আমার পাশে এসে না দাঁড়াতেন তাহলে কি হতো কি হতো এই হাসান ভাই না খেয়ে মরত যাচ্ছি ফলাফলটা নিয়ে আসি আজকের এপিসোডের পর্ব সেরা যিনি হয়েছেন সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে আমার জন্য ব্যাপারটা কারণ এতগুলো নাম্বারের মধ্যে কোনটা সর্বাধিক নাম্বার সেটা খুঁজতে হয় আমাকে সেটাতে যে এক্সট্রা কোনো এমফেসিস দিয়ে যে মাস্টার ইয়ে করে রাখবে যে ফোকাস করে রাখবে সেটা নেই সো আমি খুব ভালোভাবে আমাকে দেখতে হয় যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে আজকের পর্ব সেরা যিনি হয়েছেন তিনি অবশ্যই খাদিজান উপর না অবশ্যই তসলিম হাসান হৃদয় না আজকে যিনি পর্ব সেরা হয়েছেন তারা হচ্ছেন মোহাম্মদ ইয়াসির মোড়ল এবং ফাহিয়া ইমরোজ ফাহান এটাকেই বলে কি জানেন তো লুঙ্গি এবং কপালের মধ্যে একটা মিল আছে কখন যে খুলে যাবে কেউ জানে না সত্যি আজকে কপাল খুলে গেল লুঙ্গি খুলে নেই কি কেমন লাগছে ভালো না ওনাদের হাতে মার্সেলের সৌজন্যে যে পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজ মানিটি আছেন সিঁড়ি তুলে দেবেন মাঝারুল ইসলাম ব 
বাহ প্রিয় দর্শক আজকের পর্ব সেরা পারফরমার থেকে পেয়ে গেলাম পর্ব সেরা পারফরমার নয় তাদেরকে কি এখানে আসা নিষেধ মনে রাখতে হবে এই এপিসোডটি শেষ হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডের জন্য আমাদেরকে যেতে হবে আমরা অবশ্যই বলবো দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নার কারিগ আরে দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নার কারিগ আরে আয়না বসাইয়া দে মোর কালো বের ভেতর ঘটনাটা সেইখানে না ঘটনাটা হচ্ছে সেই জায়গায় আমি যখন আমার সখীকে ফুল দেব তখন আমি ফুল খুঁজে পাই না তখন আমি এদিকে যাই সেদিকে যাই চিৎকার করা বলি ফুল কিন্তু ফুল পাই না তখন আমি চিৎকার করে কি বলছি আরে আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল দিতে যায় আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল দিতে যায় মামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঝামেলাটা হয় আমি যখন নৌকা করে আসতেছি হঠাৎ করে এক মেয়ে বলে ও মাঝি ভাই নৌকা পার কইরা দিবা আমরা হ দেবো তুমি বলছো আর আমি দেবো না বলছে নৌকা যে পার কইরা দিবা কত টাকা নিবা আমি তখন চিৎকার করে কি বললাম সব সখিরে পার করিতে সব সখিরে পার করিতে তবে সখি একটু ঝামেলা আছে সখি মাছ নদীতে আইসা নৌকার মাঝখানে বলতেছে ও মাঝি ভাই কি তোমারে দেখা কেমন জানে কাবু কাবু লাগতেছে তাহলে কি করা যায় তুমি যে চইলা দেয় বা তোমার বাড়ির ঠিকানা কি আমি বললাম আমার বাড়ি ওই যে দেখো ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের